ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോ ക്യൂക്ലി ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാ അടുത്ത മീറ്റിംഗ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായ ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ടോ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ഉണ്ടോ ഗുഡ് ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഫംഗ്ഷൻസ് റൈറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ റീയൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെ കോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ റിപ്പീറ്റേഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഒഴിവാക്കി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അതിന്റെ നല്ല വേ ടു ഡു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ട ടെക്സ്റ്റ് ആക്ച്വൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കലാണ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ റിട്ടേൺ ചെയ്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് കോൾ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ ആക്ച്വലി ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിന് ശേഷം സ്റ്റാറ്റസ് കോഡ് നല്ലത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രിന്റ് സ്റ്റാറ്റസ് കോഡ് എന്നുള്ളതിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും റിട്ടേൺ എന്ന മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിനകത്തുള്ള ഡോട്ട് ടി എക്സ് ടി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ജെയ്സൺ ആണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ജെയ്സൺ എന്ന കണ്ടന്റ് റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും റെസ്പോൺസ് ഡോട്ട് ജെയ്സൺ ജെയ്സൺ ആണെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ എ പി ഐ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല ഇത് ടെക്സ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടി എക്സ് ടി ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കാൻ പറ്റും അതൊരു മെത്തേഡ് അല്ല ജസ്റ്റ് ഓക്കെ അങ്ങനെ കോൾ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ നമുക്കിത് റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെബ്സൈറ്റ് വന്ന് ഔട്ട് ഈക്വൽ ടു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേണ്ട ഔട്ട് മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രിന്റ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നിയാൽ മാത്രം ഔട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് ഔട്ട് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ക്ലിയർ വേ ഓഫ് ഡൂയിങ് തിങ്സ് ഓക്കെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇനി വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ പ്രിന്റ് കൊടുക്ക ഔട്ട് അപ്പൊ എന്താണ് റിസൾട്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് റിട്ടേൺ ചെയ്ത സാധനം നമ്മൾ ഇവിടെ ക്യാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഔട്ട് ആയിട്ട് എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ടന്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി അവിടെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് കരുതുന്നു ഇനി കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഫംഗ്ഷൻസ് എങ്ങനെ വർക്കൗട്ട് ആവുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നീട് നമുക്ക് റെസ്പോൺസ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കാം നമ്മളത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനിയിപ്പം പുതിയൊരു കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം കാണിച്ചു തരാം ടെസ്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞു റിക്വസ്റ്റ് മോഡ്യൂള് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടാണ് റൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ലോഗിംഗ് പറഞ്ഞൊരു മോഡ്യൂള് കൂടി ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പൊ എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ പ്രിന്റ് പ്രിന്റ് എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ കുഴപ്പം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ കമന്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കമന്റ് അടിച്ചോണ്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എനേബിൾ ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ അൺകമന്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ കോഡ് എഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടി കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ റിയൽ സെർവർ ലൈ ക്ലയന്റ് ലൈഫിൽ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല നമ്മളെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഓട്ടോമേഷൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഓൾറെഡി റൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് നമുക്കത് തോന്നുന്ന പോലെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആർഗ്യുമെന്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കോൾ ചെയ്യുമ്പം കോള് ഐഫൺ ഐഫൺ ഡീബഗ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇത് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡീബഗ് ഡീബഗ് ഇത് ചെയ്യുന്നു അത് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് തരും അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന് ഈ ഡീബഗ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റണം പിന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഫൺ ഹൈഫൺ ഫയൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫയൽ എഫ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫയൽ ഡോട്ട് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെയൊക്കെ സേവ് ചെയ്യാനും ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റണം അല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള റിയൽ ലൈഫിൽ നമ്മളെ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പരിപാടിനെ
അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡീബഗ് മാത്രം മെസ്സേജ് വേണ്ടെങ്കിൽ ഡീബഗ് ആണ് ഏറ്റവും ഡീറ്റെയിൽ ആയ മെസ്സേജസ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ അതിൽ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒരു പ്രോഗ്രാം തരാനില്ല പിന്നെ ഇൻഫോ അതായത് ഇൻഫർമേഷൻസ് മാത്രം പിന്നെ ഉള്ളത് ക്രിട്ടിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വാർണിങ്സ് മാത്രം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വളരെ സീരിയസ് ആയ സാധനം മാത്രം നമുക്ക് കണ്ടു ഇൻഫർമേഷൻ വരെ കണ്ട അപ്പോൾ ലോഗിൻ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടോ ബോട്ടം അപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ താഴത്തേത് ഏറ്റവും ഡീബഗ് എന്റെ മുകളിലോട്ട് പോകുന്നതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇൻഫോ വാണിങ് എന്ന ലെവലിലേക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം ചാറ്റ് ജി പിട്ടോട് നമുക്ക് എന്ത് ചോദിക്കാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ലോഗിൻ മോഡ്യൂൾ ഇൻ ഡി വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ലോഗിൻ മോഡ്യൂൾ ലോഗിൻ അത് അത് എങ്ങനെ കോൺഫിയർ ചെയ്യണമെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കേട്ടോ ഡോട്ട് ഡീബഗ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡീബഗ് ആണ് കാണിക്കുക ഇൻഫോ വാണിങ് ഏറത് ക്രിട്ടിക്കൽ അപ്പൊ ഇത്ര അഞ്ച് ലെവലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോ ഡീബഗ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ഇത് ഇതിന് മുകളിലോട്ടുള്ള എല്ലാം കാണിച്ചു തരും അതായത് അതാണ് ഏറ്റവും ബേസ് അതും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുകളിലോട്ടോ ക്രിട്ടിക്കൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ എറർ മെസ്സേജസും വാണിങ് മെസ്സേജസ് ഇൻഫോയും ഡീബഗ് ഒന്നും കാണിക്കൂല ഓൾറൈറ്റ് അതായത് ഇതിന് മുന്നേ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇതെല്ലാം സപ്രസ് ചെയ്യും നമ്മുടെ മോൾ മോൾ ലെവല് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന് ഒരു ലെവൽ ഉണ്ട് ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും അതായത് ലെവൽ ഇതാ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡീബഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലെവല് ആണ് ഈ ലോഗറിന് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഡീബഗ് മെസ്സേജ് മുതൽ എല്ലാം പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും ബട്ട് ഇൻ കേസ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ക്രിട്ടിക്കൽ എന്ന ക്യാപിറ്റൽ ക്രിട്ടിക്കൽ ആണ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇതൊന്നും ആ പ്രോഗ്രാം പ്രിൻ്റ് ചെയ്യൂല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്യുക്കിലി ഒന്ന് ഇത് നോക്കാം ബട്ട് അത്ര സമയം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി മനസ്സിലാവും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ലോഗിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡ്യൂൾ അപ്പൊ നമ്മൾ ഓക്കെ ഇന്റർനെറ്റ് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവും നോക്കട്ടെ രണ്ട് സെക്കൻഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പി ഐ പി ഇ എൻ വി ഇൻസ്റ്റോൾ ലോഗിൻ എന്ന മോഡ്യൂൾ കൂടി ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യണം അതിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു അതിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോ അല്ലെ നോക്കാം ചിലപ്പോ ഡിഫോൾട്ട് വരുന്ന മോഡ്യൂളാണോ നോട്ട് പി ഐ പി ഓക്കെ ചിലപ്പോ വേണ്ടി വരില്ല നോക്കാം അപ്പൊ ഇൻബോർഡ് ലോഗിങ് ചെയ്തു ഇത് പിന്നെ ഈ ലോ ഈ മോഡ്യൂൾസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക കൺഫ്യൂഷൻസ് ആക്കാണ്ടിരിക്കാൻ നോക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനെ ഇവിടെ പറയുന്നത് അഡ്വാൻസ്ഡ് അല്ലെ അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് വേണ്ടതിന്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമേ തരുന്നുള്ളൂ നമ്മളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നീട് പോകും അപ്പൊ ഇവിടെ ഡീബഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എന്ത് കിട്ടും നമ്മൾ ഇവിടെ ഡീബഗ് കൊടുത്തു അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ മെസ്സേജും അത് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കണ്ടില്ലേ ഈ ലോഗറ് നമ്മളിപ്പോ ഇത് ഈസ് എ ഡി മെസ്സേജ് എല്ലാം നമ്മൾ എന്താണ് ഇവിടെ കൊടുത്തത് അതെല്ലാം പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മള് ക്രിട്ടിക്കൽ ആക്കിയാലോ എന്താ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ആ ക്രിട്ടിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം മാത്രം ഡീബഗ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡീബഗ് മുതൽ മുകളിലോട്ടുള്ളത് കാണിക്കും കാരണം അതാണ് ബേസ് ലെവല് അപ്പൊ ബേസ് മുതൽ മുകളിലോട്ട് അതിന് കാണിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ക്രിട്ടിക്കൽ ആകുമ്പോൾ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ളത് മാത്രം അത് അതായത് ബേസിക്കലി എന്താണ് കൊടുത്തത് അതോ അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമുക്ക് കണിക്ക അത് ലെവല് കാണിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇൻഫോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ വരും പറയൂ നമ്മൾ ഈ ഇവിടെ ഇൻഫോ ആണ് ലെവല് സെറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ വരും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് അതായത് ഇത് മുതൽ അല്ലെ ഇത് മുതൽ അതെല്ലാം വരും നമ്മളിവിടെ വാണിങ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫോ വരില
നമുക്ക് വാണിംഗ് മുതലുള്ളതേ കാണത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്കറിയാം വാണിംഗ് മുതൽ കാണിച്ചത് സോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലോഗിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡ്യൂൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ആർഗ് പാർസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് കാണിച്ച് തരും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫയല് ഹൈപ്പ് നമുക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ വേറൊരു നിങ്ങൾക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തോ നമുക്കൊന്ന് റണ്ണേ നോക്കാം ഈ പ്രോഗ്രാം എന്തെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കട്ടെ പൈത്തൺ പൈത്തൺ ടെസ്റ്റ് ഓക്കെ നമ്മളെ ആ യു ആറിൽ പോയിട്ട് എന്താണ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് ആദ്യം നോക്കണം ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെയുള്ള ഡേറ്റ നമുക്ക് റെസ്പോൺസ് ട്രൈ ഫെച്ച് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്തോ റെസ്പോൺസ് ജേസിൻ്റെ ഒരു ഡാറ്റ തരുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് എന്തോ ഒരു ഡാറ്റ തരുന്നുണ്ട് എന്താ ഡാറ്റ തരുന്നത് യൂസർ ഐ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ യൂസേഴ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഐ ഡി ഒക്കെയാണ് തരുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊരു ജേസൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഔട്ട്പുട്ടിലാണ് ഡാറ്റ ഉള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ഞാൻ തരാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഇത് ഇത് പാർസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഞാൻ അത് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തരും ബേസിക്കലി ഒരു ജേസൺ ഡേറ്റ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മളെ ഡേറ്റ റിമോട്ട്ലി അല്ല ഉണ്ടായത് നമ്മളെ സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഇനി നമ്മൾ റിമോട്ട്ലി ഉള്ളൊരു ഡാറ്റ ഫെച്ച് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ ഞാനൊരു ഫ്രൂട്ട്സ് എ പി ഐൻ്റെ നോക്കട്ടെ ഫ്രൂ ഫ്രൂട്ട്സ് എ പി ഐ പൈത്തൺ റെസ്റ്റ് കോളേ റെസ്റ്റ് ഫുൾ ഓക്കെ ഫ്രൂട്ട് വൈസ് ഒക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാണ് ഞാൻ തരാൻ പോകുന്നത് ഒരു അസൈൻമെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗെറ്റ് ഈ റിസോഴ്സ് ഉണ്ടോ എവിടെയാണ് മെത്തേഡ് എവിടെയാണ് എക്സാമ്പിൾ ഉള്ളത് ഗെറ്റ് ഓക്കെ ഗെറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ എ പി ഐ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് അതിൻ്റെ റിസോഴ്സ് മെത്തേഡ് നമുക്ക് കുറെ ഫ്രൂട്ട്സ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ കാലോറി അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഇത് തരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ വിളിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഞാൻ നോക്കട്ടെ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് പോണ്ട നമ്മളെ ഗെറ്റ് മെത്തേഡ് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ വെബ് ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്ലാഷ് എ പി ഐ സ്ലാഷ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഓൾ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ യു ആറിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു നെറ്റ് അത് നമ്മൾ കോഡ്സിലിടണം എന്നിട്ട് നമ്മളെ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കിയാലോ എന്താ കിട്ടുന്നത് എന്നറിയാലോ ഓക്കെ കണ്ടിന്റെ മനസ്സിലായല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വെബ്സൈറ്റിൽ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഫാമിലി ഒരു 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 ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ പേര് അതിൻ്റെ ഫാമിലി അതിൻ്റെ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം മുഴുവനായിട്ട് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ജെയ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡ്യൂളിൽ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം ഞാനപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന അസൈൻമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ ജെയ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡ്യൂള് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതെങ്ങനെ പാർസ് ചെയ്യാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതാ ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇത് ജെയ്സൺ മോഡ്യൂൾ പാർസ് ചെയ്ത രീതിയിലാണുള്ളത് 
ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്ട്രോബെറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഡി ത്രീ ആണ് എന്തൊരു ഫാമിലിയിലാണുള്ളത് അതിന് ഇത്ര ന്യൂട്രീഷൻ ഉണ്ട് അതൊരു ലിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് പ്രോട്ടീൻ ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ട് ബനാന എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രൂട്ട്സിന് ഇത്ര കാലറി ഉണ്ട് അത് ഇത്ര ഫാറ്റ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന അസൈൻമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ടോട്ടൽ നമ്മുടെ ലോകത്ത് അവൈലബിൾ ആയ ഫ്രൂട്ട്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കലോറി അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫാറ്റ് കണ്ടന്റ് ഉള്ള മൂന്ന് ടോപ്പ് മൂന്ന് ഫ്രൂട്ട്സ് ഏറ്റവും കൂടുതലും ഏറ്റവും കുറവുള്ള ടോപ്പ് മൂന്ന് ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ദ ഹോം വർക്ക് ഇത് ചെയ്തിട്ട് വരിക ഞാനിത് മനസ്സിലായോ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായോ അമൽ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്നലെ ചെയ്ത പോലെ അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ യു ആറിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ മെത്തേഡ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരും നിങ്ങൾ റിക്വസ്റ്റ് റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ടോപ്പ് ത്രീ ഫാറ്റ് കണ്ടന്റ് ഉള്ളതും ടോപ്പ് കലോറി കൂടിയ ഏറ്റവും കൂടിയതും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതുമായ മൂന്ന് ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ പേര് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അസൈൻമെന്റ് ക്ലിയർ ഓക്കെ അപ്പൊ അതൊന്ന് ആ റിക്വയർമെന്റ് ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പിൽ അയക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടൈം അപ്പ് ആയി അപ്പൊ നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്തു എന്ന് കരുതുന്നു നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പൈത്തൻ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ഒന്നും കൂടി ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുന്നത് ക്ലാസ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് ലേക്ക് അടുത്ത ദിവസം പോകും ആർഗ്യൻ പാർസൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് ക്ലാസ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക ഒബ്ജക്ട് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന രീതിയിലേക്കെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകും ഇതൊരു ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റ് രീതിയിൽ റൈറ്റ് ചെയ്ത പ്രോഗ്രാമാണ് അപ്പോൾ യൂസർ എന്ന് പറയുന്ന മാനേജർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലാസ്സാണ് ആ ക്ലാസ്സിനെ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് മെത്തേഡ് കോൾ ചെയ്ത് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ പ്രോഗ്രാം റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിധമാണ് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ് പക്ഷെ അതൊരു കോംപ്ലെക്സ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഏറ്റവും എളുപ്പമാണ് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ബട്ട് വെരി കോംപ്ലെക്സ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഫോർ എ ബിഗിനർ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബേസിക് ലെവലിൽ പഠിച്ച് ക്ലിയർ ആയിട്ടാകുമ്പോൾ ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ അസൈൻമെൻറ്റ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നാളെ മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഈസി ഉള്ള പ്രോഗ്രാമാണ് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ദാറ്റ്സ് കോൾ ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് അപ്പൊ ബേസിക് ഇതുവരെയുള്ള നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ നാളെ ഉണ്ടാവില്ല മിക്കവാറും ഞാൻ അത് മെസ്സേജ് അയക്കാം ഇനി ഇനി മിക്കവാറും നമുക്ക് മൺഡേ വരെയുള്ള ഇറയില്ല രണ്ടു ദിവസം ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ആയിരിക്കും അത് ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം എന്തായാലും ബട്ട് എന്ത് വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുവരെയുള്ളത് നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡിലേക്ക് കിടക്കണം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ലേണിങ് സി യു സോൺ ബൈ